हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं कौनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में डायबिटीज के बारे में मधुमेह के बारे में क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है क्या इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है आज बारे में बात करेंगे तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी इसको लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए बिना को टाइम वेस्ट किए हुए तो दोस्तों जो आपकी डायबिटीज है शुगर है मधुमेह है इससे छुटकारा पाया जा सकता है दवाई बंद की जा सकती है टाइप टू डायबिटीज के अंदर मैं छुटकारा पाने की बात कर रहा हूं परमानेंटली ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं यह एक ऐसा शेर है जिसको मारा नहीं जा सकता लेकिन बिना दवाई खाए पिंजरे में बंद कर कर रखा जा सकता है बेवकूफ हैं वो डॉक्टर्स लालची हैं वो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को इस मार्ग के बारे में नहीं बताते डॉक्टर का फर्ज है कि पेशेंट को इस मार्ग के बारे में बताए पेशेंट को इस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है ये पेशेंट खुद डिसाइड करे इसमें कोई शक नहीं कि इस मार्ग पर चलना कठिन है लेकिन इस मार्ग का सक्सेस रेट 100 परसेंट है ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं दो तरह की डायबिटीज होती है टाइप वन और टाइप टू टाइप टू डायबिटीज ही है जो सबसे ज्यादा कॉमन है और आज हम इस वीडियो में टाइप टू डायबिटीज की ही बात करेंगे जो टाइप वन डायबिटीज है उसमें जो आपके पेनकरियाज हैं वो किसी वजह से इंसुलिन बनानी बंद कर देते हैं या इंसुलिन बनानी कम कर देते हैं तो ऐसी डायबिटीज से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है ऐसी डायबिटीज में आपको बाहर से इंसुलिन लेनी ही पड़ती है जो टाइप टू डायबिटीज है उसमें आपके पेनकरियाज इंसुलिन तो बनाते हैं लेकिन इंसुलिन का जो काम है जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं जब हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर स्टोर करवाती है अनर्जी के रूप में लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो फिर कुछ समय के बाद जो आपके सेल्स हैं वो सारी एनर्जी को ग्लूकोज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं उस वक्त फिर जो आपका ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े रहते हैं और फिर जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई आते हैं और आपको दवा खानी पड़ती है लेकिन जो ये वाली डायबिटीज है इससे आपको छुटकारा मिल सकता है इसमें कोई शक नहीं आपकी दवा बंद हो सकती है इसमें कोई शक नहीं जो भी हम खाते हैं उसके अंदर तीन मैक्रो न्यूट्रिय होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो तो अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करती हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनसे सीधे सीधे आपको एनर्जी मिलती है आपको ग्लूकोस मिलती है जो सारी शुगर की दवाएं भी आती हैं उनका यही काम होता है कि जो आप सारी ये ग्लूकोस खा रहे हैं वो आपके सेल्स को प्रेरणा देती है कि इनको अब्जॉर्ब करो अपने अंदर या बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना खाने से पहले एक गोली लेते हैं जिनको डायबिटीज है तो वो जो गोली है जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उनकी ब्रेक डाउन को स्लो करती है उनकी डाइजेशन को स्लो करती है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लूकोस आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आकर मिक्स होती है और एकदम से आपके ब्लड शुगर के लेवल्स नहीं बढ़ते तो जो सारा झमेला है वो कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक का है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को कम से कम कर दें जीरो की तरफ ले जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जो आप ग्लूकोज सीधी खाते हैं जो आप चीनी सीधी खाते हैं उसको कम करें जैसे आलू है मटर है जिन सब्जियों के अंदर आपको स्टार्च मिलता है ऐसी सब्जियों की इनटेक कम करें तो अगर इनटेक ही कम होगी तो फिर आपके ब्लड शुगर के लेवल्स ही नहीं बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अब झमेला फंसता कहाँ है जब इंसान बेवकूफों की तरह इस रास्ते पर चलता है तो फिर इंसान अपने शुगर लेवल्स को बढ़ा लेता है उल्टा कम करने के चक्कर में इंसुलिन की ऊपर से कोई इंद्रदेव बारिश नहीं करते हैं पेनकरियाज को भी इंसुलिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए इंसुलिन को भी सारा आपकी बॉडी के अंदर काम करने के लिए कुछ जरूरी पदार्थ चाहिए 
कुछ माइक्रो विटामिन चाहिए कुछ माइक्रो मिनरल्स चाहिए जैसे जिंक है मैंगनीज है क्रोमियम है ये चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी है तो जो वो सारे माइक्रो मिनरल्स आपको चपाती से मिल रहे थे वो अब आपको कहीं और से लेने होंगे या तो आप उसका कोई सप्लीमेंट खाएं या बहुत सारे और ऐसे फूड्स आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हैं आप उनका सेवन करें आप डाइटिशियन से एक बढ़िया चाट बनवा सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट फ्री चाट होगा ग्लूकोज फ्री चाट होगा और आप उन मैक्रो मिनरल्स का और माइक्रो मिनरल्स का सेवन कर सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें लेकिन इतनी बात से बात पूरी नहीं होती फाइबर दो तरीके का होता है सोलबल फाइबर और इन सोलबल फाइबर दोनों फाइबर आपके लिए जरूरी हैं दोनों फाइबर के आपके शरीर में अलग अलग काम है जब आप कार्बोहाइड्रेट की इंटेक लो करेंगे तो उस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए उस वक्त फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सही से स्टूल पास करवाने के लिए जो आपका इन सोलबल फाइबर है वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसी का काम है जो आपकी पॉटी है वो आपको सही से आए और जो आपका सोलबल फाइबर है जो आपकी सारी विटामिन और मिनरल्स की अब्जॉर्बन है आपके शरीर के अंदर वो उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है तो जब आप ये सारे फूड्स नहीं खा रहे हैं तो उस वक्त आपको इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको अपने सोलबल फाइबर और इन सोलबल फाइबर दोनों की मात्रा सही से लेनी होगी उसके बाद जो चीनी है अगर आप चीनी खानी बंद कर देंगे लेकिन अगर आपका चीनी खाने को मन कर रहा है तो आप स्टीविया का प्रयोग कर सकते हैं स्टीविया माना महंगी है लेकिन फिर भी आपके लिए सेफ है पहले सेकरीन आती थी उसके साइड इफेक्ट्स थे आजकल तो ए सल्फेम के आती है या सुक्रालोज आती है लोगों को बहुत बड़ा वहम है कि इनके ऐसे कोई साइड इफेक्ट है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करेंगे जैसे आपने आधी से ज्यादा डिब्बी एक वक्त पर ही खा ली फिर ये आपके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स करती हैं, नहीं तो इनके आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते ये चीनी से बहुत ज्यादा मीठे होते हैं और कैलोरीज में बहुत ज्यादा कम होते हैं तो इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है इनका प्रयोग इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन मैं फिर भी आपको स्टीविया रिकमेंड करूंगा वो महंगी है लेकिन बढ़िया है फ्रूट्स का इस्तेमाल हिसाब से करें ज्यादा नहीं करें क्योंकि फ्रूट्स के अंदर एक अलग किस्म की शुगर होती है फ्रैक्टोज लेकिन हमारा शरीर फ्रैक्टोज पर नहीं चलता जो हमारा लिवर है वो फ्रैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है जो चीनी के अंदर शुगर होती है वो भी ग्लूकोज होती है तो, तो इसलिए फ्रूट शुगर को भी हमारा शरीर चीनी के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है तो इसलिए फ्रूट्स का सेवन हिसाब से करें ज्यादा नहीं करें जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे दो घंटे बाद कुछ खाना पड़ता है उनको जल्दी भूख लग जाती है क्योंकि वो जो एनर्जी है वो जो ग्लूकोस है ब्लड के अंदर वो सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो जब आपके शरीर को एनर्जी चाहिए होती है सेल्स के पास एनर्जी सप्लाई करने के लिए नहीं होती तो फिर आपकी बॉडी आपको भूख का सिग्नल देती है और उन लोगों को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है तो उस वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज नहीं खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हों जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर्स की इंटेक ही नहीं होगी तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कहां से बढ़ेंगे और अगर आप फिर भी दवा नहीं खाते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जितने कार्बोहाइड्रेट्स आपकी इंसुलिन संभाल सकती है सिर्फ उतने ही खाएं जितने कार्बोहाइड्रेट्स आपके सेल्स अब्जॉर्ब करवा पा रहे हैं सिर्फ उतने ही खाएं उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएं तो फिर आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है जब आप लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं फिर आपको दवा की जरूरत पड़ती है लेकिन शर्त यह है कि साथ में अपने माइक्रोविटामिन और माइक्रो मिनरल्स का जरूर ध्यान रखें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके शरीर की सही से फंक्शनिंग के लिए आगे आपकी मर्जी है अगर आपको लगे वीडियो अच्छी इसको लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें तब तक के लिए शबाक है नमस्कार वंदे मातरम